Meet the Editors. Hello, good evening. Meet the Editors. Like all the people, the pressure comes. Swagadam. Shastra malla, Vishwasa mano balidanna. NSS General Secretary Sukumar Nair. Mittigale Shastra mai angi giri ke naavi lendum. Maapu parayigiyo, tirutigiyo chee lendum. CPM Samstana Secretary M V Govindan. Shastra botham balartana mano parayi nida. Enge ne mata virutham aku mana en shamsir. Speaker udan nila pada tharshti vam billu billu mana na Kendra Mandri V Murli Thiran. എൻഎസ്എസിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ മിത്തിൽ ചൂടുപിടിച്ച വാർത്താപ്പകലിനൊടുവിൽ ശബരിമല സമര സമരമാതൃകയിൽ പാളയം മുതൽ പഴവങ്ങാടി വരെ എൻ എസ് എസിന്റെ നാമജപയാത്ര പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ നിലപാട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ എസ് എസ് സർക്കാരിനും പാർട്ടി നിലപാടെങ്കിൽ മറ്റു വഴികൾ തേടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മീത് എഡിറ്റേഴ്സ് പരിശോധിക്കുന്നു തെരുവിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് ന്യായമുണ്ടോ തീർത്തുമില്ല എന്ന വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ കോൺടെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത് തെരുവിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷ സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതേ തുടർന്ന് സമാന്തരമായി നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ന്യൂസ് റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു അവളിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും എൻ ഷംസീറിനെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സി പി എം ഇവരെ ചാവേറുകളാക്കുന്നു എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ മിത്തുകളായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബിയോ മുസ്ലിം സമുദായം മുസ്ലിം മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതമോ ഒന്നും ഇവിടെ പരാമർശ വിഷയമാകേണ്ട കാര്യമേയില്ല ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ശ്രീ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു നെറേറ്റീവ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആ നെറേറ്റീവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് അതാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ചടങ്ങിൽ ഭരണഘടനാ തല ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള എൻ ഷംസീർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ റിയാസിനെയും ഷംസീറിനെയും പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ സുകുമാരൻ നായർ നുറുങ്ങുതുണ്ട് എന്ന് എ കെ ബാലനെ പോലുള്ള ആളുകളെ പരാമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഈ ഈ വിഷയം വിവാദമാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ട ദിവസമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ തെരുവിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് ന്യായമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ ഇല്ല എന്ന വാദക്കാരനാണ് എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പൊതുപ്രവർത്തകനും ചോദി അതിനകത്ത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ അല്പം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലൊക്കെ തന്നെയും ഇത്തരം പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പ്രചോദനമാകുന്നത് അത് തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്ന വാദക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ വി എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഐ വി എഫ് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിനെ വർഗീയവൽക്കരിക്കുക അതിനെ തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഇത് പല പ്രതികരണങ്ങൾ ആ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേതാക്കളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന മുഖഭാവം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ വിഷയമാണല്ലോ ഇന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി വാർത്താ സമ്മേളനം വിശദമായി വാർത്താ സമ്മേളനം സാധാരണഗതിയിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഭയങ്കര പാർട്ടി ലൈനിലാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പിടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി പറയുന്നു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു മുട്ടുമടക്കില്ല അല്ല തിരുത്തില്ല മാപ്പിൽ മാപ്പില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം വളരെ മായി വിശ് വളരെ നന്നായി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ ഷംസീർ പക്ഷേ കുറച്ച് മയപ്പെടുത്തി അതിനിടയ്ക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വിശ്വാസിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അറിയുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഷംസീർ ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് മയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു തീരുമാനം ഒരു
കൂടെ നിൽക്കുന്നവരിലേക്ക് അതൊരു മോശം ചിരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ കെ ബാലൻ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തുടർച്ചയായി പ്രതികരിക്കാൻ വരുന്നതും അതിനും പിന്നിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതൊരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സി പി എം അതിനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സി പി എമ്മിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ അത് ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അധികം പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അതാണ് ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ സുകുമാരൻ നായർക്കല്ല മറുപടി പറയുന്നത് ചട്ടം ബി സ്വാമി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മറുപടി പക്ഷേ എൻ എസ് എസ് എന്നോ സുകുമാരൻ നായർന്നോ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് നെഹ്റുവിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പിന്നെ തരൂരിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിനെ പറയും ഇതിലിപ്പോൾ സുവർണാവസരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പി ഈ മഴക്കാലത്ത് സമരം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മഴയൊന്നും മാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരമാവധി അതിനെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നി അപ്പോൾ അതുപോലെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കോൺഗ്രസിന് അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം കണ്ടല്ലോ വി ഡി സതീശൻ ഒരേ സമയം പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം സ്പീക്കർ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് ഇത് കത്തിക്കാതിരിക്കുക ആളി കത്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം മിത്തും ശാസ്ത്രവും രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വീട് സദസ്സിന് നല്ല നിലപാടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഇത്രയും കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചൊരു മെക്കാനിസം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിചാരധാര അറിയാതെ വന്നു പോയതായിരിക്കും അത് വിശ്വാസ സത്യം ആ അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നൊരു ഗതി ഗതികേടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് പക്ഷേ കെ സുധാരൻ അപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ എസ് എസിന് സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് പക്ഷേ ഒരുമിച്ചൊരു നിലപാടുണ്ടോ ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസംഗം മോശമായിരുന്നു ഷംസീർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേറെ രൂപത്തിലാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കുഴങ്ങും അത് അവിടെ നിർത്തണം ഇത് പറഞ്ഞിനി കത്തിക്കേണ്ട അവർക്ക് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന് പ്രതികരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ നോക്കൂ ഈ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഷംസീറിൻ്റെ വിവാദ പ്രസംഗം സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് പ്രബുദ്ധരായ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ അതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതേറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സുകുമാരൻ ആയിരുന്നു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഹൈന്ദവ വിരോധമായി കാണുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടയാൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര നിന്ദ്യവും നീചവുമായി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത എതിർപ്പിനെ നേരിടേണ്ടി വരും സുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവനയാണ് അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടയാൾ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഇന്ന് നികേഷ് കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാവിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും കയറിക്കൊട്ടാവുന്ന ചെണ്ടയല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹു മിത്താണ് എന്ന് പറയുമോ എ എൻ ഷംസീറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും കൂടി ഈ വിവാദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വലിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുസ്ലിം നാമധാരികളെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് കൃത്യമായി ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭജനമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വിവാദത്തോടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഥവാ സംഭവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് എടുത്ത നിലപാടാണ് സ്മൃതിയോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു കോൺഗ്രസാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സുവർണാവസരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല പരമാവധി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുശാഗ്ര ബുദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ എസ് എസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ഇതുവരെ ഈ വിവാദത്തിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നികേഷും സ്മൃതിയും ഒക്കെ ചർച്ച നടത്തിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല എൻ എസ് എസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഉടനെ തന
ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എം എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആ നില ആ കാലത്ത് ഞാൻ ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സൊസൈറ്റിയിൽ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് അവിശ്വാസികളുമുണ്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സെൻസിറ്റീവായ വിഷയത്തിൽ ആ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ മുഴുവൻ വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഒരു സർക്കാർ പെരുമാറാനെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അന്ന് അത്തരം ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം നവോത്ഥാനവും നവോത്ഥാന നായകൻ സങ്കല്പവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ വിഷയമാക്കി സി വളർത്തിയെടുത്തു അതിനൊരു വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം പിന്നീട് വീട് വീടാന്തരം കയറി സി അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് മാപ്പുമില്ല തിരുത്തുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് ശാസ്ത്ര ബോധം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രമല്ല വലുത് വിശ്വാസമാണ് വലുത് എന്ന് സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നു ഒരു മതവിഭാഗം ഇവിടെ മരുന്ന് കഴിക്കാറില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ആശുപത്രിയിൽ പോകാറില്ല അവരെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ് കേരളത്തിലെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് അത് മലയാളികൾ ഒന്നടങ്ങുന്ന നിന്ന് അതിനെയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ എ സി കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച് സുഖമായി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചും കൊണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമല്ല മതമാണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണ് വലുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കൃത്യമായി ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വിഭജനം ആര് നേട്ടം കൊയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേട്ടം കൊയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് കോൺഗ്രസിന് അതിന് വലിയ വില ഭാവിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല അത് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു ഒന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കാൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്നെ നിലപാടിനൊപ്പം നിന്ന ആളാണ് ഇതേ ചർച്ചയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രാപ്പിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ വീടരുത് കാരണം അവരെ ഹിന്ദുക്കൾ നകറ്റി ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് വക്താക്കളാണ് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം ബി ജെ പി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ട്രാപ്പിൽ വീഴാതിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ അഭിനന്ദിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കാണിക്കുന്നതിന് ചരിത്രപരമായി അവർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും സി പി എം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ചരിത്രപരമായി ശരിയുമാണ് എനിക്കും പറയാനുണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വെൽക്കം ബാക്ക് മീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്സ് തുടരുന്നു യന്ത്രത്തറിയിൽ നെയ്തെടുത്ത ഈ ഷർട്ടും ഇട്ട് ഇങ്ങനൊരു യന്ത്രസാധനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് മുന്നിൽ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ മൈക്കിന് മുന്നിൽ കയ്യിലൊരു വാച്ചിങ് കെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസമാണ് ശാസ്ത്രത്തിനേക്കാൾ വലുതെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ അതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ കാണണം ഒന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ ദേ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികനായ ആർ ഹരി നടത്തിയ പ്രസംഗം രണ്ട് തറവാടി നായർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശശി തരൂർ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഈ രണ്ട് പ്രസംഗവും പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികനായ ആർ ഹരി സ്യൂഡോ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ എയറോനോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് പുഷ്പക വിമാനത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം ഭാരതം വളരെ പഴയ രാഷ്ട്രമാണ് നല്ല പുരോഗമിച്ച രാഷ്ട്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്യൂഡോ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ഉദാഹരണത്തിന് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പുഷ്പക വിമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എയറോനോട്ടിക്സും ഏവിയേഷനും ആ കാലത്തെ മൂല ഭാരതത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല that by saying preposterous things like our prime minister saying that ganesh's head on a human body shows that we did plastic surgery i mean the fact is you imagine the smallest imaginable elephant head and the largest imaginable human neck and you tell me is it even possible to think of that as a, as a, as a an actual action as actual transplantable commodity no vimana kandu vicharana ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികനായ ആർ ഹരി പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവുകയും എൻ എസ് എസിൻ്റെ തറവാടി നായർ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായ ആദരണീയനായ ശശി തരൂർ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവുകയും എന്നാൽ ഷംസീർ പറയുമ്പോൾ
പതിനെട്ട് വർഷം ഈ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദണ്ട് ചുഴറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതേ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികനായ അർഹരി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാ മാറിയല്ല ഷംസീർ പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഷംസീർ പറയുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാവുകയും ആർഹരി പറയുമ്പോൾ അത് സൈദ്ധാന്തികമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നിലെ വാദം വർഗീയമാണ് എന്നതാണ് എൻ്റെ നിലപാട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശബരിമല ടു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ ഒടുവിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ശങ്കറും കൂടി ചേർന്ന് ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗോൾ വാർക്കറെ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആനയെ ചിരുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം എസ് എൻ ഡി പിയും ഹിന്ദുക്കളും അടങ്ങുന്ന വിശാലമായിട്ടുള്ള ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഹിന്ദു വിഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പേര് പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു നായരെന്ന പേര് പോലും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം മറ്റൊരു മന്നത്ത് പത്മനാഭനാകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് ഹിന്ദു സമുദായം ഹിന്ദു ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിനെതിരെ എൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്മേലുള്ള കടന്നാക്രമണവും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാളിപ്പോയ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു പുതിയ കു പിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ടേക്ക് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാനും ഒക്കെയായി ചോദിക്കുന്നു ഇന്നും കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ ആവേശത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഏത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് ഞാൻ ആ പാഠപുസ്തകം കണ്ടുപിടിച്ചു ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ പാഠപുസ്തകം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു വരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് സയാജി റാവുവിൻ്റെ ഡയറി പോലുമല്ല ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിലല്ല പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിലേതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെതാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അലട്ടുന്നത് നമ്മളൊരു സത്യാനന്തര കാലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളും ഈ പ്രതീകങ്ങളും തന്നെ അർത്ഥമുണ്ടാക്കണം എന്ന ഒരു ശാഠ്യം നമ്മൾ പിടിക്കും പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്നുള്ളത് ഷംസീറിൻ്റെ പ്രയോഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിലെ കൗശലം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിഷയത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ നിന്ന് ആ പ്രതീകങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിഷയത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയ മതിയാവുകയുള്ളൂ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഭഗത് സിംഗിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ദീൻനാഥ് ബത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് ഐഡലോഗാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഉപദേശകനായിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിലബസുകളിൽ റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ദീൻ ദേ ദീനനാഥ് ബത്രയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഷംസീറിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നത് ഷംസീറിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം വരുന്നത് എൻ്റെ ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് ഉമ്പറ്റോ എക്കോയൊക്കെ യൂർ ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫാസിസത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അന്ധമായ പാരമ്പര്യ ആരാധനയാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിരാസമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം തിങ് എന്താണോ ഉമ്പറ്റോ എക്കോ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ധമായ പാരമ്പര്യ ആരാധന രണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിരാസം ഇത് രണ്ടും കൂടി സംഭവിച്ച ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ് ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരുവിലെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു കടുകുമണിയുടെ ന്യായം പോലും ഇല്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ ടേക്ക് അത് എന്താ പറയുക ഗണപതിയുടെ മുഖം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഇതാണല്ലോ വാദം അത് അത് മാത്രമായത് കൊണ്ടുവരില്ല നിലയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരിത്രം എങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ അതിൽ പാഠപുസ്തകമയുടെ ഒന്ന് ഒരൊറ്റ വരിയെടുത്ത് ഇന്ന് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രായം ചെന്ന അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ നിഷ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ല പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അവർ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗണപതിയെ പറയാൻ പാടില്ല അവർ വിശ്വാസമാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരോട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നടന്നു ഈ നാമജപ്പ് ഘോഷയിൽ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷംസിൻ്റെ പ്രസംഗം അല്ല അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പാഠപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഊന്നരുത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഇപ്പം അല്പം മുമ്പ് പിന്നെ കുറേ കൂടി വിശാലമായിട്ടത് അരുൺ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഗണപതി ഒരു മിത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഐതിഹ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെയും ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശമില്ല പറഞ്ഞതെന്താണ് മിത്തുകൾ വെച്ച് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതിൽ മിത്തല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ ഗണപതി ഒരു മിത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം വരുമ്പോൾ നോക്കൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കേന്ദ്ര ഞരമ്പിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇല്ല അത് ഗണപതി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ അത് കേവലം ഐതിഹ്യം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ആ പേരിൽ നിങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തി ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി ഇനി ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ വിഷയം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ പോകാനുള്ള ഒരു റണ്ണപ്പിനുള്ള ഊർജം ഈ വിഷയത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ശബരിമല സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ആ വിധി വന്നു വിധി വന്നതിന് ശേഷം അക്കാര്യത്തിൽ അപ്പീലുകൾ പോയി അപ്പീലുകൾ പോയതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അക്കാര്യത്തിൽ വിധിന്യായം വീണ്ടും തിരുത്തി ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വനിതാ മതിലുണ്ടായി വനിതാ മതിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ത്രീകളെ അവിടെ കയറ്റി എന്നുള്ള പ്രചാരണം അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ അതിന് ഒരു 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 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ അതില്ല ഇത് ഈ വിഷയം ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചക്ക വീണു മുയല് ചത്തു ആ ചക്ക നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിൽ വീണ ചക്ക ഹരിയാനയിൽ വീണ് ചക്ക കേരളത്തിലും വീഴുമെന്ന് തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അവർ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷത്തുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് പക്ഷവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു വർഗീയവാദം ഇവിടെ വല വളരുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വർഗീയവാദവും അത് പോലെ വളരും എന്നൊക്കെ അതിന് നല്ല മണ്ണാണ് കേരളം ഒരു സംശയമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചക്കയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല ചക്കയല്ല ഇതൊരു കുരു പോലുമല്ല അല്ല സുകുമാരൻ നായർ സുകുമാരൻ നായരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇതിലൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടി ആ വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസിനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ട്രോളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ എൻ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസ് കോളേജുകളിൽ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കില്ലേ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അറിയോ വിശ്വാസം ഒരു തെറ്റായൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ വിശ്വാസം അല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെ വിശ്വാസികളായിരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രശ്നം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ
മറിച്ച് ഈ വലിയ രീതിയിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും പിന്നെ ബീഹാറിലും ഹരിയാനയിലും ഒക്കെ ഈ ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിലൊരു അങ്ങനെയൊരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറണോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഒരു മതവിശ്വാസിയെയും വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഷംസീർ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു 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 നിലപാട് വ്യക്തമാക്കലാക്കി കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഒരു അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതായിരുന്നു അത് ഉണ്ണിപക്ഷം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൽ വിശ്വാസവും മതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപകടം നേരത്തെ നികേഷ് സൂചിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ചില പ്രേക്ഷകരെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ജയ്പൂർ മുംബൈ എക്സ്പ്രസ്സിലുണ്ടായ ഒരു വെടിവെപ്പ് നമ്മൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു ആ വാർത്തയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഭീതിതമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നില്ല കാരണം ആ അത് നമ്മളെ വളരെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി കാണുന്ന ഒന്നാണ് അയാൾക്കിപ്പോൾ മാനസികാസ്വസ്ഥ്യമാണ് എന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മാനസികാസ്വസ്ഥ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ മതേതരത്വത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ ഗുരുതരമായ അസുഖമാണ് ആ അസുഖം പിടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നേരത്തെ നികേഷ് കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മണിപ്പൂരും ഹരിയാനയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പാഠമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം വർഗീയമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സമുദായ നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് എന്നത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുപേക്ഷണീയമായതല്ല വേണ്ടതെന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തെ വാദമുണ്ട് വിശ്വാസം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാകുന്നത് അപകടകരമാണ് അതാണ് ഇതിൽ എൻ്റെ ടേക്ക് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കും കാര്യമായി വിയോജിപ്പുകൾ ഈ ഈ കാര്യത്തിലില്ല തെരുവിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് ന്യായമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ന്യായമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാലുപേരുടെയും നിലപാട് Need the editors.